ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நாளும் பொழுதும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது நேந்திரம் பழம் வாழைப்பழம் வச்சு எப்படி பழமுறை பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கேரளாவில் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ரெசிபியில் ஒன்று ஸோ இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இந்த பழமுறை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முக்கால் கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் நான் ரெண்டு நேந்திர பழம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கான முக்கால் கப் மைதா மாவும் அரை கப் கடலை மாவு அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு பிஞ்ச் வந்துட்டு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் உப்பு பழம்பொரி அப்படின்றது கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ்ஸோடு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு உப்பு கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க சோடா உப்புன்றது ஆப்ஷன் தான் நல்லா பஃபியாக வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் சோடா உப்பு அப்படின்றது பேக்கிங் சோடா கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு நல்லா பழம்பொரி கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்காக இது சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பஜ்ஜி மாவு எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி அந்த கன்சிடன்சிக்கு நீங்கள் பண்ணிக்கணும் இதில் சுகர் சேர்த்துருக்கனால இது தண்ணி சேர்த்தோன்னா கொஞ்சம் இலகும் அதனால் பார்த்து தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா சுகரோட தண்ணியும் சேர்ந்துருச்சுன்னா ரொம்ப லூஸ் ஆகிடும் மாவு அதனால் தண்ணி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு இந்த மாவை வச்சிடலாம் அப்போ தான் சுகரும் கரைஞ்சி வர்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மாவு ரொம்ப தண்ணியாகிடாமல் கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு கரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போது இந்த கன்சிடன்சியில் தான் இருக்கணும் ஸோ இது இதில் சேர்ந்துருக்க சுகரும் வந்து கொஞ்சம் மெல்ட் ஆனால் இன்னும் லைட்டாக தண்ணி பதமாகிடும் ஸோ இப்போ அதுக்கு இடையில் நம்ம இந்த வாழைப்பழத்தை கட் பண்ணிடலாம் அதில் மாவும் கரைஞ்சிடும் சீக்கிரம் ஸோ வாழைப்பழத்தை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாழைப்பழம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நேந்திர பழம் நல்லா பழுத்த பழமாக இருக்கணும் ஆக்சுவலி எனக்கு கம்மியாக தான் இருந்தது நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு பழம் இருந்தால் இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பழுத்துருக்கோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு பழம் வந்துட்டு சாரி பழமுறை வந்துட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதோடய கட்டிங் இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பஜ்ஜிக்கு எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி தான் பட் நம்ம பஜ்ஜி சீவுற அந்த இதில் வச்சு சீவினோம்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு வாழைப்பழம் வலுக்கிக்கிட்டே போகும் ஸோ ஈவனாக வராது அதனால் நீங்கள் நைஃப் வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதோட லென்த்து வந்துட்டு உங்களுக்கு விருப்பம்தான் முழு பழமாகவும் நீங்கள் வந்துட்டு ஈவனாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறலாம் இல்லைன்னா ஆஃப் ஆஃபாக கட் பண்ணி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கிறலாம் நான் வந்துட்டு ஆஃப் ஆஃபாக தான் கட் பண்ணி இதில் பண்ணுறேன் இதோட லு வித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைஸ்லையாவது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம பழம்பொரி எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக ஸோ இதை இப்போ வந்துட்டு நான் கட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போது ரெண்டு பழமும் ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் பேட்ரும் வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சுகர் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதோட கன்சிடன்சியை பாருங்கள் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நான் வந்துட்டு ஸ்டவ்வில் ஆல்ரெடி எண்ணெய் வச்சுட்டேன் இதை வந்துட்டு நீங்கள் எண்ணெயிலையும் பொறிக்கலாம் இல்லை நெய்யிலையும் கூட பொறிச்சு எடுக்கலாம் இப்போ பஜ்ஜி எப்படி பொறிப்போமோ அந்த மாதிரி தான் நல்லா வந்துட்டு மாவு அந்த வாழைப்பழத்தோட நல்லா கோட்டிங் ஆகிருக்கணும் ரெண்டு சைடும் அந்த மாதிரி கோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சூடான எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போது பழமுறை பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் வந்து எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும் எதுக்காக அது சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கோல்டன் ப்ரௌனிஷாக எடுக்கிறதுனா எடுத்துக்கலாம் எல்லோ கலராக எடுக்கிறதுனாலும் இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்துட்டு பழம் உள்ள இருக்குது அப்படின்றனால இது வேகணும்னு அவசியம் இல்லை மேலே உள்ள மாவு மட்டும் வெந்தால் போதும் வாழைக்காய் பஜ்ஜினால் நமக்கு வாழைக்காய் வேகணும் பட் இது அப்படி இல்லை ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கோல்டன் ப்ரௌனிஷாக பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கோல்டன் ப்ரௌனிஷாக எடுத்துக்கோங்க ஆனால் பழம்புரியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லோ விஷயம் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்கள் விருப்பப்படி நீங்கள் அதை எடுத்துக்கிட்டால் பொறிச்சு எடுத்தால் போதும் இப்போ இது ஓரளவுக்கு பொறிஞ்சிருச்சு நான் ரெண்டு பக்கமும் பெரட்டி போட்டு இதை நான் வந்து எடுத்துக்கிற போகிறேன் இது வேகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் ஆகும் டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் தான் ஸோ இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு நான் வந்து இதை எடுத்துடுறேன் தனியாக ஸோ சூப்பரான சிம்பிளான ஹெல்த்தியான ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் செஞ்சிடலாம் நேந்திர பழம் மட்டும் இருந்தால் போதும் இதை நீங்கள் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் மைதா மாவுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த பழமுறை செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிரு